啊，日本近代出了一个圣人，道圣和夫，不知道你们知不知道这个人？啊，这是搞企业的，今年也八十岁了。啊，他一生创办了两个公司，都进入世界五百强。五十多年来的经营，没有一年是亏损的，这就他成功了。他年年赚钱，啊，这么新金融风暴啊，什么这个这个这个呃，危什么危机啊，啊，他都经历过，对他毫不影响。啊，人家问他。你是怎么经营成功的？你这些理念、这些方法从哪里学来的？他告诉大家：“我是从中国两千年、三千年前中国老祖宗那里学来的。”啊，跟西方人完全相完相相违背。西方人的这个经济概念，他们的思想。头一个是老板自己要赚钱啊，盈利把老板的利益摆在第一，没有考虑到别人利益啊。中国人自古以来啊，孟子说过：“名为贵。”君为亲啊，要把人民的利益摆在第一，自己利益放在最后，要圣人呐、啊。所以，道生和服经营企业，公司赚的利益，第一个给谁呀、啊？员工，这是从来没有过的。员工为什么他们辛苦经营的啊？员工的利益放在第一，第二个利益什么？顾客，我们是为他们服务的，自己公司利益放在最后。哎，公司年年赚钱，啊，他非常满意。啊，这是从中国古圣先贤那里学到的。应用在经济，经济永远不会出问题。啊，我们中国讲啊，几百年的老字号啊，它就是这个道理。啊，你不能把自己利益摆在第一了。啊，这是立于永远不败之地。啊，这个理念。这种思思维用在治国，国家长治久安，千年盛世啊！不是做不到啊，做得到啊！啊，绝对没有想到个人利益啊，起心动念想别人的，所以日本人承认他是。啊，经营之圣，日本人送他这个称号。啊，老祖宗东西比外国人的强啊，这个是稻盛和夫说的啊，不是我说的啊。啊，永远立于不败之地。啊，我们中国老祖宗东西被日本人学去了，他真干了，所以在企业界一枝独秀，在企业界永远不败
，啊，无论在哪个行业，决定成功，啊，这是圣贤，这是佛菩萨，啊，主要就是没有自己，完全奉献。